ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഷെഹ്റൂബ ഷെമീർ നമുക്കിന്ന് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നല്ല നാടൻ സാമ്പാർ നമ്മുടെ സദ്യയിലേക്ക് മെയിൻ താരാണല്ലോ ഈ സാമ്പാർ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അരക്കപ്പ് പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തൂവര പരിപ്പാണ് അപ്പൊ ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പരിപ്പ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആയി കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വയക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഇനി പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചച്ചൊവ മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ആവി എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പരിപ്പ് ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മത്തന്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാരറ്റാണ് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റിന്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ ഒരു ആറ് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളരിക്കും തന്നെ ഒരു എട്ട് കഷ്ണം പിന്നെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കായം ഒരു ചെറിയ പീസ് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് മറന്നു പോയതാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ മുക്കാൽ ശതമാനത്തോളം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് മുരിങ്ങാക്കായാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ടാണ്ട് ഒന്നും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം മുക്കാൽ വേവായതിനു ശേഷം മാത്രം തക്കാളി മുരിങ്ങാക്കായും ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങാക്കായൊക്കെ വേവ് അധികമാവും അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഇപ്പൊ നല്ലവണ്ണം കറക്റ്റ് ആയി കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് വെന്തുടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി ചേർക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു നാരങ്ങാ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞതിന്റെ വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുപോലെ വെള്ളമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി പുളിവെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് പുളിയൊന്നും ചേർക്കരുതിട്ട് ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഇനി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇപ്പോടെ നല്ലവണ്ണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിപ്പോ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും അപ്പൊ പുളിയൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ നമുക്കിതൊന്ന് താളിക്കണം അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്
ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക അത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഈ കായപ്പൊടി ചേർത്താൽ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ച ചൊവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി എടുത്താൽ മതി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് സാമ്പാറിലോട്ട് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും സാമ്പാറിന് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി സാമ്പാറാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇനി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായ കേരള സ്റ്റൈൽ തനി നാടൻ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചൂടോട് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിൽ ആൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും എപ്പോഴും കിട്ടുള്